Հեղափոխությունները երբ եք կատարյալ չեն լինում, մանավան դրանց արդյունքը։ Ամեն ինչու մի անգամից փոխելությունը հաճախ ծայրահեղությունների է բերում։ Համոզված է Սորբոնի համասարանի իրավունքի պատմության դասախոս Արամ Մարտիրոսյանը։ Ամեն հեղափոխություններ պատմության ընթացքին լա անցյալին լա այսօր կատարյալ չեն գնալալ նորություններ կատարվին որ լավ թեբի լավ գերտան լավություն գրեն ուրիշ ներագավոր անշուշտ ավի դժվար է։ Հեղափոխությունից հետո ամենադժվարը օբյեկտիվ դատավարությունների ապահովումն է։ Արդարադատության ու անձնական վրեժի սահմանը ճիշտ գծելը, կարծում է Արամ Մարտիրոսյանը։ Պետք է անցյալը քիչ թե շատ թադել եւ ինչ որ անցյալի մեջ վնաս եղավ կամ ոջիներ, պետք է թադել, վդանքը այն է որ պետք է օրենքի վրա այսօրվա Հայաստանի օրենքի վրա հիմնվելով, օրենքը հարկելով թադել։ Այսինքն պետք չէ որ այսօրվա թադերը դառնան ավելի զուտ քաղաքական քաղաքական թատ եւ թեբի վրեժ ասին։ Իսկ որ անկախ դատական համակարգ լինում է, անգամ Ֆրանսիայում Մարտիրոսյանը չի հավատում։ Անցը որ գարձե որ արտարությունը մեկ կողմ ազատ է եւ մյուս կողմը քաղաքականությունը ազատ եւ իրարու այդ խառնված չեն, չէ, ամեն դեղը խառնվի, լա Ֆրանսա, լա Հայաստան, լա ուշտա։ Գարևորը հավասարակշռումը գտնել եւ անցյալի լաղա գավառներ, լա ուրիշ անցեր, որ այսօր մեղավոր իբրեւ մեղավոր գտեստեմին արտար ծեվով թատվին։ Ֆրանսայի մեջ թադախազները պետություն են անկախչեն։ Հայաստանյան հեղափոխության վտանգավոր արդյունքներից մեկը փաստաբանը համարում է հեղափոխության քողի տակ քրիստոնեական արժեքների խարխելումը։ Նա նկատում է, որոշ մարդիկ ու կազմակերպություններ շահագրգիր են այս հարցում։ Հայաստանի հիմքերը ամենան խորունկ հիմքերը քրիստոնեությունն է։ Եվ ամենան մեծ սխալը գլա, եթե մարդկային իրավունքներու հանցանքով, հանցանքով ասկ քրիստոնեական արմանները փորձեր քանտել եւ փոփոխություններ շատ ծայրահեղ փոփոխություններ բերել հսկա սխալ գլա եթե լագուսակցություններ լա հադուկանցեր փորձեն անսնական շայրու համար եկեղեցին խախտել Մարտիրոսյանը բերում է Ֆրանսիայի օրինակը ու նշում ոչ միայն Ֆրանսիան այլ ամբողջ Եվրոպան այսօր դժվարությունների մեջ է որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գերադասեց համամարտկային արժեքներից Գանե Բալեն Արայք Շահբազյան Հայլուր